quien es la licenciada en Educación Artística, directora escénica, coreógrafa y bailarina con más de 25 años de trayectoria en creación de espectáculos de danza, teatro, ópera, circo, cine y televisión. ¿Qué nos puede platicar, maestra, del trabajo que usted realizaría con ella? Bueno, pues, como bien dice, como mencionaste hace poco, me dedico también a la docencia, como creadora, pienso yo que la docencia es parte de, de toda esta investigación que viene haciendo y pues en ese sentido también pues soy una investigadora, eh, junto con otro compañero Alonso Larcón, hacemos un coloquio cada año sobre la investigación de la danza. Y bueno, pues en este sentido pues hay una, una relación, una transversalidad en todos esos conocimientos. ¿Qué nos puede platicar acerca de sus actividades que tuvo esta semana de las artes aquí en el Instituto? Bueno, pues estuve yendo a las conferencias que se están dando, muy interesantes, porque aunque son compañeros que conozco, no es la misma forma en cómo se vienen aquí a dar ponencias y esas ponencias luego se desarrollan en clases. Entonces me parece muy interesante cómo ver que los alumnos van a una conferencia y luego van a la práctica de esa conferencia y eso es lo que me parece muy importante esta semana. ¿Cuál fue su aportación en esta semana internacional de la salud? Bueno, voy a dar una conferencia, una conferencia que se llama, bueno, se, se nombra como la improvisación de contacto, un medio para un cuerpo escénico, y esto es cómo los estudiantes de las licenciaturas de danza, teatro, o diríamos de las escenas, que también puede ser para la música, eh, pueden llevar a cabo un trabajo corporal mucho más integral, un movimiento que vaya más de acuerdo a su manera de moverse y que desarrolle pues una creatividad. ¿De qué manera, maestro, usted cree que eventos como este, la segunda semana internacional de las artes, apoyan en la comunidad artística? Hay una repercusión inmediata, no solamente en que vamos a ver durante todo su proceso como en su proceso educativo, sino también en su proceso artístico y creo que yo creo que lo importante es que hay repercusión social, porque un individuo que no solamente viene aquí, ve, sino escucha, ve y dialoga, tiene una repercusión inmediata con la familia, con el entorno y con el medio en que se desenvuelve. Maestra, ¿y cómo usted cree que la antropología y la danza en el contexto cultural actual, de qué manera ambas se pueden complementar? Bueno, pues ya hemos hablado que la antropología diría es una, un pensamiento estructuralista y de alguna manera la danza comparte ese pensamiento estructuralista, ¿no? No hay una manera de disociarla, es como mente-cuerpo diría que la antropología y las artes. Entonces hay una vinculación totalmente de la mano porque son parte de, o sea, uno da sentido al otro y el otro estudia de. Perfecto. Maestra, y desde el punto de vista antropológico, ¿qué significa la danza para la sociedad? Es un medio por el cual el pensamiento discurre en una, una sociedad que si no está directamente vinculada a eventos artísticos o no, son parte de, no hay manera de vincular esta realidad de la manera de, de un discurso escénico. Entonces, de alguna manera la antropología está ligada y analizando estos acontecimientos, estos fenómenos, estos fenómenos que se dan en nuestra sociedad, en, el, en este pensamiento y en esto que venimos siendo como individuos. Respecto a su trayectoria, ¿de qué manera cree usted que la danza puede fusionarse con recursos tecnológicos para generar coreografías? Bueno, ¿qué te puedo decir? Le estás preguntando a alguien que exactamente pues, ahorita está en medio de un pensamiento tecnológico. Y tecnología, hablamos de que tecnología ha existido desde que el hombre prendió el primer este, fuego. ¿eh? Ahí ya la primera piedra que eso así es tecnología, dice Heidegger. Pero estamos hablando con los nuevos medios de, 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 tecnológicos, diríamos los nuevos, las nuevas, tecnologías. las nuevas tecnologías. Y hablando de eso, pues ahora eh, de hecho eh, tenemos una temporada en el, teatro, en el Centro de las Artes, en el Foro de las Artes, donde trabajamos con un robot Now. Y es un robot social. Diríamos que ahí está, ahí está la antropología también dada porque este robot francés, que es un robot pequeño, que es un robot nao, está hecho con un pensamiento social, no artístico ni tecnológico, sino es un robot que se hizo para interactuar con la sociedad y la comunicación. Entonces wow. nosotros hacemos una obra que se llama Saga, el robot actuante, donde una, un actor bailarín interactúa con un robot nao, donde una pieza de 40 minutos sobre el, habla precisamente de un niño que se autoencierra y a partir de este personaje que se llama Kiro, le dice, vamos a salir Daniel a jugar, no puede ser como yo. Y ahí estamos hablando de tecnología de punta porque es inteligencia artificial. De hecho, sí, sí, suena bastante interesante. Maestro, ¿y qué metas a usted le falta por cumplir en cuanto a la producción e investigación en torno a las artes? Mira, ahorita estoy en un proyecto precisamente que tiene que ver con la preexistencia. Es el fenómeno del cuerpo en sí mismo ya se danza. Digo, diríamos que las escuelas que nos ayudan es a las técnicas, con las técnicas y metodologías a especializarnos, pero entendamos que la danza no es algo aparte que se construye fuera de la sociedad, fuera del pensamiento político, económico y cultural. Entonces, mi, mi proyecto ahora es vincular estas nuevas 
maneras de hacer estas nuevas tecnologías a favor de este pensamiento. Estamos haciendo una obra donde o un dispositivo donde podamos escuchar la voz de una niña peruana con una niña de Tijuana a través de los medios de comunicación telemáticos para que ellos nos digan de qué y nosotros como artistas vincular esas anécdotas de cómo vive una niña con su feminidad y la migración de Tijuana con una niña de Perú que se va a sus padres hacia el norte. Entonces, esa, esa manera de vincular lo que sí nos pasa con el arte es ahora mis, mis propósitos y objetivos. Perfecto. ¿Y qué le aconsejaría usted a los estudiantes de danza para la vida profesional en el territorio de las artes? Sobre todo, yo creo que ahorita estamos pensando en que lo más importante no es el aprendizaje, sino la creatividad, el desarrollo de la creatividad. Si nosotros, este, a fin de cuentas, siempre estamos aprendiendo, no solamente dentro de una escuela formalmente hablando, sino también todo el tiempo estamos aprendiendo. Yo pienso que lo que tenemos que pensar es desarrollar y crear formas que cada uno necesite. O sea, las escuelas y la, la vida nos enseñan a, a pensar de diferentes formas y construir nuestro ser. Pero, ¿qué haces con todo eso? Entonces, mi invitación es desarrollen sus propios proyectos, aún no sean reconocidos o vinculados con algo legitimado. Sí, muchísimas gracias maestra, agradecemos este espacio en la entrevista y su, por, por supuesto pues su participación en la segunda semana internacional de las artes. ¿Le gustaría participar con nosotros nuevamente en próximas ediciones? Sí, de hecho pues eh, sabía yo que estaban haciendo esto de años anteriores, pero no había estado invitada. Ahora que vine y pude estar dos días y escuchando a otros maestros y viendo de cómo es la dinámica, pues me encantaría venirme toda la semana. Entonces, por supuesto que, digo, si no soy invitada, venirme un poco y estar aquí en todas las conferencias, en las clases, las cuales están bien en un alto nivel, en las, tres, en las cuatro áreas.